ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடியது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷனில் இருக்கக்கூடிய சாப்டர் டென் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ் ஸோ டுவெல்த் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் பொறுத்தவரையிலும் போன வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷம் நிறைய மாற்றங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க சில போர்ஷன்ஸை வந்து ஸ்கிப் பண்ணியிருக்காங்க புதுசாக சில போர்ஷன் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க தேவையில்லா பகுதியில் நீக்கிட்டு தேவையான பகுதியில் மட்டும் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் போன வருஷம் புக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாவே நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம இந்த வருஷம் புத்தகத்துக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாம் என்னென்னலாம் ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கறத விட்டு இந்த வருஷம் புக்கு பேக்கில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ்களை என்ன ஏன்சர் எதெல்லாம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் இன்சைடில் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம லெசன் வைஸாகவே பார்த்துட்ருக்கோம் அதன்படி பார்த்திங்க அப்படின்னா கடந்த ஒன்பது லெசன்ஸ்க்கு நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ பத்தாவது லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நைன் லெசனுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கங்க வாங்க இப்போ இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் ஒன் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க்கில் ஏன்சர் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த லெசன் பொறுத்தவரை நீங்கள் ஓனாகவே எழுதலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஈஸியான ஒரு லெசன் கூட இது ஸோ எனவே நம்ம வந்து ஒன் மார்க் ஆன்சர் பார்த்துடலாம் ஸோ ஒன் மார்க் அப்படின்னு பார்க்கும்போது செட்டப் கம்ப்யூட்டர் கனெக்டிங் டுகெதர் இஸ் கால்ட் அஸ் நெட்ஒர்க் நம்மளுக்கு தெரியுமே நெட்ஒர்க் அப்படி எப்படி க்ரியேட் ஆனால் கம்ப்யூட்டர் கனெக்ட் ஆகும்போது நெட்ஒர்க் க்ரியேட் ஆகுது மெனி டிஸ்கஷன் இன் என் ஆன்லைன் ஃபார்ம் லீட் டு த பர்சனல் அட்டாக் இஸ் கால்ட் ஃப்ளேம் வார் ஸோ இது இம்பார்ட்டன் டூ மார்க்கும் கூட ஒரு இன்சைட் டூ மார்க் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒய்ஃபையோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஷார்ட் ஃபார்ம் ஸோ ஷார்ட் நேம் வந்து ஒயர்லெஸ் ஃபெடிலிட்டி விச் அமாங் த சேலஞ்ச் டு த பிஸ்னஸ் பீப்புள் ஆன் த நெட்ஒர்க் அப்படின்னு கேட்டால் ஹேக்கிங் அண்ட் வைரஸ் ரெண்டுமே உள்ள வரும் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் ஏ சோசியல் மீடியா அப்படின்னா ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் லிங்க்டு இந்த மூணுமே சோசியல் மீடியா லிங்க்டுன்னு சில பேர்த்துக்கு தெரியாது அது ஒரு சோசியல் மீடியா பட் ஜிமெயில் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃப்ளாட்ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா In mobile network, land areas of our network coverage was distributed as cells. Which, are the, which one of the following is harmful to the computer? That is what you know. Hackers. Alright. Next one, you can see that two marks are very easy to see. But it's important that you can ask the first question in public. So, there are four questions. So, you can ask the first question. So, you can ask the first question. ஸோ வாட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் வாட் இஸ் நோட் இன் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது புதுசாக ஆட் பண்ண ஒரு கொஸ்டின் ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இப்போ பார்த்தலாம் அது கூட த்ரீ மார்க் இம்பார்ட்டன் வந்தால் மூணு த்ரீ மார்க்குமே இம்பார்ட்டன் அதே போல் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்குமே இம்பார்ட்டன் இப்போ வாங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாட் இஸ் ஏ கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது பாயிண்ட் ஸ்டோர் நம்பரில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் பாயிண்டுமே நீங்கள் எழுதலாம் அது எந்த மாற்றம் கிடையாதுங்க ஏ செட் அப் கம்ப்யூட்டர் கனெக்டட் டு கதர் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ஷேரிங் ரிசோர்ஸ் இஸ் கால்ட் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் இன்டர்நெட் இஸ் எ மோஸ்ட் காமன் ரிசோர்ஸ் ஷேர்ட் ஆன் டுடே இது ஃபஸ்ட் கொஷனுக்கு ஆன்சர் செகண்ட் கொஷனுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் இந்த லெசனோட ஃபஸ்ட் பேஜுக்கு போயிருங்க இந்த லெசனோட ஃபஸ்ட் பேஜ் ரைட் செகண்ட் கொஷனுக்கு ஆன்சர் வந்து இது நாங்கள் கம்ப்யூட்டர் விச் இஸ் கனெக்டட் To a network is called node. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது லாஸ்ட் கொஷின் கேன்சர் நான் வந்து ஃபஸ்ட் கொஷின் சொல்லிவிட்டேன் லாஸ்ட் கொஷின் கேன்சர் இது தான் ஏ கம்ப்யூட்டர் விச் இஸ் கனெக்டட் டு நெட்ஒர்க் இஸ் கால்ட் நோடு இது லாஸ்ட் கொஷின் கேன்சர் டூ மார்க்கில் ரைட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் நோட் ஆன் இன்டர்நெட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இன்டர்நெட்டுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் நிறைய கன்ஃபியூஷன் சொல்கிறோம் இன்டர்நெட் அப்படிங்கிற கொஷின்ஸை வந்து அடுத்த லெசன்லேயும் உங்களுக்கு வரும் ஸோ அந்த கொஷின் ஆன்சராலும் கரெக்டு தான் ஸோ இந்த லெசன்லேயும் நீங்கள் இன்டர்நெட் பற்றி எழுதினாலும் கரெக்டு தான் ஓகே அந்த லெசன்லேயும் நீங்கள் இன்டர்நெட் பற்றி படித்து எழுதினாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இன்டர்நெட் இஸ் சிம்பிளி டிஃபைன்ட் ஏஸ் அ கம்யூனிகேஷன் இண்டிவிஜுவல் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபுல்லாக எழுதிக்கணும் ஆப்ரேட்டட் பை அகாடமிக் பர்சன்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் அண்ட் கவர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரைவேட் பார்ட்டிஸ் இதுதான் வந்து செகண்ட் கொஷனுக்கு ஆன்சர் அடுத்து வந்து தேர்ட் கொஸ்டின் வாட் ஆர் த காமன் யூஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்குங்களே காமன் யூஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ் ஆர் இந்த பாயிண்ட்லேயே இருக்கக்கூடிய தான் தேர்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர்
நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் அவுட் சம் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சோசியல் நெட்ஒர்க்ஸ் ஸோ இதை வந்து லாஸ்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க லிஸ்ட் அவுட் சம் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சோசியல் நெட்ஒர்க் அப்படின்னா ஸோ இங்கே இருக்க பாருங்கள் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சோசியல் நெட்ஒர்க் இதிலிருந்து இந்த மூணு பாயிண்ட்டுமே எழுதணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதணும் அப்போ தான் மூணு மார்க் கிடைக்கும் நீங்கள் ஹெட்டிங் மட்டும் எழுதினீங்கன்னா ரெண்டு மார்க் தான் கிடைக்கும் கவனமாக இருங்க ஏன்னா இதில் ஏதோ ஒன்று ஓனானாச்சும் எழுதியிருக்கணும் பட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா மார்க் கிடைக்காது ரெண்டு மார்க் தான் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் அண்ட் நோட் ஆன் மொபைல் நெட்ஒர்க்ஸ் ஸோ மொபைல் நெட்ஒர்க் பற்றி நீங்கள் எழுதணும் அது ரொம்ப ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஸோ கன்ஃபியூஷ் ஆகக்கூடாது மொபைல் நெட்ஒர்க் பற்றி அடுத்தடுத்த லெசன்லேயும் வரும் ஸோ இந்த லெசன்லேயும் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மொபைல் டிவைஸ் நெட்ஒர்க் கனெக்டிங் டிவைஸ் இதிலேருந்து நீங்கள் இந்த எக்ஸ்ட்ரா வரைக்கும் எழுதிக்கணும் மொபைல் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது அது எந்த மாற்றம் இல்லை நீங்கள் பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸாக கூட எழுதலாம் எக்ஸ்பிளைன் யூசஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம ரிசோர்ஸ் ஷேரிங்னு பார்த்தீங்களா அதனுடைய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே எழுதுனா இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் முடிஞ்சிடும் இது தான் யூசஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு போட்டு கம்யூனிகேஷன் ரிசோர்ஸ் ஷேரிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங் இந்த மூணையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபைவ் மார்க் வந்து உங்களுக்கு ஓவர் ஆயிரும் ரைட் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் சோசியல் அப்ளிகேஷன் இன் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கும்போது சோசியல் அப்ளிகேஷன் ஃபுல்லாகவே எழுதணும் உங்களுக்கு சோசியல் அப்ளிகேஷன் கொஸ்டின் எழுதுறதுக்கு ரொம்பவுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கொஸ்டின் தான் ஸோ அந்த கொஸ்டின் எழுதுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் சோசியல் அப்ளிகேஷன் போட்டுருங்களே இதிலிருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதனுடைய மெம்பர்ஷிப் கண்டன் கான்ட்ரிபியூஷன் அண்டு ஃப்ரீ கவுண்ட் விசிட் ரிலேஷன்ஷிப் பில்டிங் அது வரைக்கும் எழுதினாவே போதும் முடிஞ்சால் சோசியல் நெட்ஒர்க்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சோசியல் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிற கொஷின்ஸையும் எழுதுனா எழுதலாம் பட் லாஸ்ட்டாக அந்த நாலு பாயிண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே போதும் இது வரைக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் பில்டிங் வரைக்கும் எழுதினாவே போதும் ஸோ இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கேளுக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்கள் ஸோ இதே போல் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நம்ம பார்க்கலாம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதிய வரை இருந்தால் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ